Hello các anh chị và các bạn à, Đây là cây kéo cắt thiết Không xài, không bảo quản Thì nó xét Mà đi mua mấy cái cây mới thì nó cũng khá đắt tiền Cũng một vài trăm ngàn chứ không có rẻ Rồi Mỗi lần xài, mỗi lần đi mua thì nó cũng tốn kém Cái này mình trà xét để bảo quản cho nó ha các bạn Cái ngâm cái chất gì đó, nó dễ ra tan có thể sử dụng các cái các cái loại nước tẩy rửa nhà tắm bồn cầu à, để để mình uh, xử lý nó nghe các bạn những cái loại nước tẩy rửa bồn cầu này giúp tẩy rỉ xét đồ này kia rất là ổn cái này là mình mình xài thôi mình uh, tận dụng cái công dụng của nó thôi cũng có rất nhiều loại ha à, có điều uh, lưu ý là khi uh, sử dụng các cái loại này thì chúng ta cố gắng là đeo găng tay bịt khẩu trang đeo mắt kiến cẩn thận đây mình dùng cái, cái khay nhỏ nghiêng như vậy cho nó đỡ tốn nước Thôi, sau đó chúng ta tưới cái uh, viên vào Tiếp theo chúng ta dùng cái vật gì đó ha Cái bàn chải đến răng cũ hoặc là cái miếng này nè miếng uh, rửa trà rửa nồi nè chúng ta quét cho nó nó thấm đều trên cái kéo chúng xài mấy cái này hết sức cẩn thận nha các bạn đeo khẩu trang đeo kiến bảo vệ mắt bảo vệ da đồ đàng hoàng Đó, đây là những cái chất tẩy rửa cực mạnh Đó, Thành ra nó sẽ giúp là, là Làm mềm các cái vết bám vết bẩn Ở trên cái kéo đi Tại vì trên cái kéo nó không chỉ có cái vết xét không Mà thường nó có các cái, cái loại vết bẩn khác nữa Rồi sau khi khoảng 5-10 phút thì chúng ta có thể là rửa sạch lại và dùng giấy nhám đánh đánh sạch lại rồi bắt đầu là dùng nhớt bảo quản để xài tiếp tục nha các bạn Đây là cái kéo ngâm xong sau khi ngâm trời rồi vô đâu cũng vô tới đó này. Rồi chúng ta bắt đầu làm sạch nó nha Đây là miếng nhám 120. Độ nhám 120. Tương đối sạch sẽ các bạn. Đó ngâm xong thôi chưa có trà bóng gì hết là nó tương đối sạch sẽ rồi. Bây giờ mình chỉ phá mấy cái chỗ nhám đi. Trà phá mấy cái chỗ mà nó bị bị xét rỉ xét đi.
Để mình rửa lại cái cho nó sạch sẽ các bạn hết tám chín phần trăm rỉ xét rồi giờ tiếp theo là chuốt lại chuốt sơ hai hai cái mặt lưỡi chút xíu trên này nè xài lâu quá nó 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 giảm cái độ bám này cái mép nó hơi bị tròn này các bạn cho nên cắt nó sẽ không còn bén nữa để nhìn cái mép mình thấy nè à. Do đó thì mình chỉ tạo cái độ nhám lại cho nó chút xíu thôi bằng dũa thôi không cần mai gì nhiều đâu Rồi đây là cây dũa nhỏ Mình dũa từ ngoài này Dũa từ ngoài này dũa vô trong Đừng có để nó, nó phạm vô cái trong cái lòng kéo Chỉ ở ngoài thôi cái nhắm nhẹ mép bên trong này là được các bạn là nó đủ bé rồi tức là tới mép này thử nha thử các bạn dưới dày ổn ha Đó, kéo cắt thép mà cắt giấy vậy là ổn rồi cái này cũng khá dày loại lon này khá dày nhựa nè ổn vỏ hộp sữa này khá dày vấn đề các bạn cho cái quan trọng nhất cuối cùng á là chúng ta phải xịt cho nó ít nhất để bảo quản nó các bạn chỉ là đánh lỏng cái chốt cái chốt còn hơi cứng phải có một cái lớp nhớt bao phủ xung quanh cái bề mặt thép thì nó giữ cho thép nó không có bị rỉ sét nữa
Vậy là còn xài được ít lâu nữa Và đây cũng là một trong những cái loại kềm khá tốt Khá ổn Còn sử dụng được uh, Một thời gian nữa Rồi video hôm nay đến đây là kết thúc à, Cảm ơn các bạn đã Quan tâm theo dõi À, xin cảm ơn rất là nhiều xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau xin chào